ಅಲ್ಲಿಯ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು ಬಂದು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಸಹ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಕ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತೆಗೆದು ಓದಿರಿ ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು ಎದ್ದು ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಧಕನೇ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು and behold a certain lawyer stood up and tempted him saying master what shall i do to inherit eternal life tempted pariksha madodakke praise god avan keliddu olle hrudayadinda alla kelavomme kelavu prashne keltare kelavomme preach maartare yakandre avaru buddhivantara anta thorislikke ninu buddhivanta anta thorisidare varsha gatle ninu alle irti ಗಾಡ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಹಲೋಯ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅದು ಜೀವವಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ಅದು ಜೀವ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏಸು ಏನು ಹೇಳಿದ ಕಮಾನ್ ಪಕ್ಕದೊಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದಿ ಹಿ ಸರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಲಾ ಹೌ ರೀಡೆಸ್ಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ Sister, read an amplified version. Jesus said to him, ah. What is written in the law? Hmm. How do you understand it? Ah, how do you understand? Praise God. You know the translation, What is your understand? Pakka dhaur gheldi, Hey again, you know the translation, You know the translation, You know the translation, Hey again, you know the translation, That is the life. Praise God. ಅದು ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನೀನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇನ್ಸ್ಪರೇಷನ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ದ ರವಲೈಷನ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಹಲೋಯ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕಮಾನ್ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹಲೋಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಾನಿದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬೇಡ ನಿನಗೆ ಯಾರು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಬಿದರೆ ಹೊಂದುತ್ತಿ ನೀನು ನಂಬು ನಂಬದೇ ಹೋಗು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀನು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ನೀನು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಂಬಿದವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಂಬಿದವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ 
ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದನು ಅಲ್ಲಿಯ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿ ಇದರಂತೆ ಮಾಡು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವಿಸುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇದರಂತೆ ಮಾಡು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಿ ಜೀವಿಸುವಿ ಜೀವಿಸ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವಿಸ್ತಿ ಜೀವಿಸುತಿ ಹೇಳ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಇರುವುದು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಬೇಕು ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು ಯಾರು ಎಂದು ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು ಯಾರು ಎಂದು ಯೇಸುವನು ಕೇಳಿದ ಪಕ್ಕದವರು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು ಯಾರು ಹಲುಡಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ತಾನು ನೀತಿವಂತನಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಏಸು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಓದಿರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎರುಸಲೆಮಿನಿಂದ ಘಟ್ಟ ಇಳಿದು ಎರುಕೋವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಯವಾಗುವಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ಅರೆಜೀವ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಆಗ ಹೇಗೋ ಒಬ್ಬ ಯಾಚಕನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ವಾರೆಯಾಗಿ ಹೋದನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ವಾರೆಯಾಗಿ ಹೋದನು ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಯದವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಯದವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ ಕನಿಕರಿಸಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನು ಹೊಯ್ದು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದನು ಮರುದಿನ ಅವನು ಎರಡು ಹಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಛತ್ರದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಅಂದನು ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವನಿಗೆ ನೆರೆಯವನಾದನೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದವನೇ ಅಂದನು ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗು ನೀನು ಅದರಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೋಗು ನೀನು ಕೂಡ ಅದರಂತೆ ಮಾಡು ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗು ನೀನು ಕೂಡ ಅದರಂತೆ ಮಾಡು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ರಿ ಮೂಲ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ಏರ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ಇರಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೋ ನೀನು ಮಾಡು ಇತರರು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತೀಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಂಟೆಯನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದ ರವೆ ತೆಗುವ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಸೋಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ
ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅವನ ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅವನ ಹಣ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅವನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಹಲೋಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಕದಿಯುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ ನಿನ್ನದು ನನಗೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಬೇಡ ನನ್ನದು ಐದು ಪೈಸೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನನಗೆ ಯಾರದ್ದು ಬೇಡ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ದಯಾಗು ಫಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಇವರು ಫುಲ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೈಬಲ್ ಓದುದೇ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡುವುದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಟ್ಟಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಟ್ಟಗೆ ರಾಡ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಟ್ಟಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಟ್ಟಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ ಕಬ್ಬೆಣದು ರಾಡ್ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೀಳ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಊದಿ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಜನರು ನೋಡಿ ಈ ಯಾಜಕ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಜಕ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಯಾರನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಶೀದ ಹೋಗಬೇಕು ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸ ಆಗಿದೆ ಅವನು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ನಂತರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಓರೇ ಆಗಿ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿಯ ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರೇ ನನ್ನದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿದವನು ನನ್ನದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಕೀವ್ ಹಲುಲಿಯ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೇಳ್ತೆ ನನ್ನದು ಏನಿದೆ ದೇವರೇ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅವನ ಒಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಸ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಸುವಂಥ ಹೃದಯ ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಶಾಪತಾಗುತ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ತಿ ಒಬ್ಬನು ಇದ್ದದೆಲ್ಲವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನೆ ಹಲುಲುಯ್ಯ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಬಡವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಯಾವ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡತನ